ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ವಿ ಶಿಕ್ಷ ವಿ ಟಿ ಯು ಇ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿದರೆ ಅದನ್ನು ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಿಗೆ ನೀವು ಬಂದಾಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ ಇದು ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾದಿಂದ ಮುಂದೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಎರಡು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಎರಡು ಟಾಪಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಟು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಆ ಟೈಟ್ಲಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನೀವು ಮತ್ತೆ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಶಬ್ದ ಏನಿದೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು ವೆಕ್ಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸು ನಿಮಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾದ್ದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಾನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅಂದರೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈಗ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಏನ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ವಿತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೇಲರ್ ಮತ್ತು ವೆಕ್ಟರ್ ಇವೆರಡು ಶಬ್ದ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಿಡಿತೀನಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಿಡಿದಾಗ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಲೈನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆ ಡಿಫೈನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಟ್ ಸ್ಕೇಲರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಬರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ವಿದೌಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೀಳಿಸ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಕೆಳಗೆ ಅದು ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದು ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ವೆಯ್ಟ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಇದು ಇಂಥದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಿಗೆ ಬೀಳಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರ ಆ ಕಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಕೇಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆದರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಹಂಗಲ್ಲ
ಎನಿ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದು ಇದು ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ ಇದು ಈ ಲೈನ್ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ ಈ ಲೈನ್ ಇದೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂತೀನಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಇದ್ರದ್ದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರಿಜಿನ್ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೈನ್ ಎಳೆದಾಗ ಇದನ್ನ ಈ ಲೈನ್ ಏನು ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒ ಪಿ ಅಂತ ನೀವು ಕರೆದ್ರೆ ಆ ಒ ಪಿ ಅನ್ನ ಲೈನ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಯೂನಿಟ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೆ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಕೆ ಅಲಾಂಗ್ ಝಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು ಸ್ಕೇಲರ್ ಅಂದ್ರೇನು ಇದು ಎರಡು ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನ ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸು ಅದ್ರ ನಂತರ ಯಾವ ಥರದ್ದು ನಾವು ಆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಆಸ್ ಎ ನೋಟೇಷನ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿರೋದು ಇದು ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೆ ನೀವು ಸೇರಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಲಸ್ ಅಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಲಸ್ ಅಂತ ಏನಂಗಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದುವರೆಗೂ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಲಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದ್ರಾ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಈವನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಎರಡು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಇದು ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಓಕೆ ಇದು ನಾನು ಆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಗೆ ನಂತರ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಮೊದಲೇ ನೀವು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಏನ್ ಕಲಿಬೇಕು ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಟು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲರ್ ಆಮೇಲೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಮೇಲೆ ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಂಗಲ್ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಅದ್ರ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಇವು ನಾಲ್ಕು ನಿಮ್ಗೆ ವೆಕ್ಟರ್
both magnitude and direction. Idu nimge vector definition. Idanna one line segment ali na wo represent maatiye. It is denoted by. It is denoted by a line segment. Segment as. Idu one the vector anta na represent maatiye. Idu starting point erathe. Idu ke wo anti ni. Idu ke P antini. Alli gani wo. Idha nee anta kari bo do anta andre. O P. Idhu mail gade na wo ando arrow mar kaktiye. Idhu ke na wo vector anta kari tiye. So O P is a vector. Both magnitude and direction. Okay. So idhu i wo in the P ke magnitude hele tay. Amal i direction yeh ni dila idhu. Idhu arrow mar ka. I arrow mar yau kade hele tay. Akade line move agit tay. Adre hinduk move agala do. Yau do nimge एरो मार्क यहाँ डायरेक्शनल तोर्स तेरा आकरे मुआवक्ता है रहता है इधो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ वेक्टर डेफिनेशन अल्ले सो इध क्या ना वो वेक्टर अंता हेल्थी वे इधो सिंगल वेक्टर ही होगा इधर कंपोनेंट्स ये नों अंता इधो यंग क्या ना वो रिप्रेजेंट मरती वे इधो थ्री डायमेंशनल केस अल्ले ये � इलिंदे इली मार दगा इधर ने नानु वो पियंत तगोंड रहे इधर ना इधो एक्स एक्सिस इंदा इन टर्म्स ऑफ यूनिट रेक्टेंगुलर वेक्टर आई इंदा रिप्रेजेंट मारती भी अमेल वो ये एक्सिस इंदा तगोंड दगा अदना जे इंदा रिप्रेजेंट मारती भी के अंदर जड एक्सिस तगोंड दगा के इंदा रिप्रेजेंट मारती भी इध इगा OP that is indicated as xi plus of yj plus of zk plus of zk ये k मेले हैट तो मतलब j मेले हैट तो अमेले i मेले हैट तो अवो यूनिट रेक्टेंगुलर वेक्टर संता करी तो ना हो दिखे ये तो जनरल वेक्टर है तो ये वो यूनिट रेक्टेंगुलर वेक्टर सो अवो मोरो वेक्टर सो याव डायरेक्शन अल्ले ये तो लाइन होकता है जन्ना दन्ना अदो निम्नलिखित अ गाइड मारता है अंदर है स्पेसिफाई मारता है ये उदाहरण है ना ना इलों लाइन लिट दिनी इतना स्पेशली निम्नलिखित इंगों लाइन स्पेशल लिट दिनी अंत अंदर है इधो वंद गोड़े अदो वंद गोड़े अदो सीलिंग अथवा इधो वंद गोड़े इधो वंद गोड़े फ्लोर अंत अन कोली इधो यो मोरो but if you are going to get the line, the length is the x-axis, the length is the y-axis, and the length is the z-axis. If you are going to measure the direction of the direction, the i, j, and k, that means the direction. So, the direction of the direction is the total vector of the op. अदन ना इट्स कंपोनेंट्स एक बरी थी वे हेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जड के अंत बरी थी वे अथवा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री नी हेंगे रो बरी बोल दिस इज़ अ स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ ए वेक्टर इधो सो इधो वन दो वेक्टर आय तो ओके इगा इल्ले इगा थ्री डायमेंशनल न्यू तगड़ा Lines meet at one point. All the three lines meet at one point. Of course, अ तो right handed screw system immediate के निवे ये निमा hand अन्ना निवो immediate के example तो गल बोधो. इधो वन दैक्सेस, इधो वन दैक्सेस, इधो वन दैक्सेस, इधो origin. इधो origin इधो गा निम्बे coordinate से निरत्ते zero, zero, zero. इल्लिक बंदा गा अ तो x मते, y मते, z अंते निरत्ते. ये आ इल्ली येरडो निवो आ geometry के connect मरी वोत्तरा. Geometry again connect मड़ उत्तिरा, वंदु distance formula use मड़तिरा, इल्ली distance अन्र एनु, इल्ली इन्दा इल्ली गे, distance अन्र एन बरितिरा, अवग, D is equal to, two dimensional plane geometry नल्ली, next point minus previous point अन्त बरित्ति, अधे, three dimension को बरित्ति नो, distance is equal to, here, that is, D square is equal to, x2 minus x1 अन्त बरित्ति, इल्ली x2 अन्त अन्र बरि x and y2 and y minus 0 whole square plus z minus 0 
ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಯೂಶುವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅವಾಗ ಇದೇನು ಬಂತು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬಂತು ಇದು ಡಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದು ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒ ಇಂದ ಪಿಗೆ ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಇದೇ ಕೋಆರ್ಡಿನೇ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆರಿಜಿನ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಸಾರಿ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿದೀವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒ ಪಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಒ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಎ ರಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಜೀರೋ ಬಟ್ ನೀವು ಆಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಜೀರೋ ಇಂಟು ಐ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಜೀರೋ ಇಂಟು ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಮೈನಸ್ ಜೀರೋ ಇಂಟು ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒ ಪಿನ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಜೀರೋ ಇಂಟು ಐ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಜೀರೋ ಇಂಟು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಮೈನಸ್ ಜೀರೋ ಇಂಟು ಜೆ ಅಂತ ಬರಿತೀರಾ ಇದು ಹ್ಯಾಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಾಕಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಝಡ್ ಕೆ ವಿತ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒ ಪಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ನೋಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಆರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಬಲ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಈ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಆರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಿಸ್ ಓ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓ ಪಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಸ್ಕೇಲ್ ಆರ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಇದರದ್ದು ವೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಲ್ಲ ಇದೇ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅಂತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ವೈಟ್ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ರೋಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೈಟ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ರೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಒಂದು ಟೆನ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೆನ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಟೆನ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಐ ಜೆ ಕೆ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಈ ತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೇಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಬೈ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಯೂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಯೂಡ್ ಇವೆರಡು ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೇ
ಇದು ಜೆ ಇದೆ ಕೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ನೀವು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜು ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಐ ಜೆ ಕೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಡಾಟ್ ಐ ಅಂದರೆ ಇದೆರಡು ಎಲ್ಲದೂ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಟಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು ಐ ಡಾಟ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಓಕೆ ಜೆ ಡಾಟ್ ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಡಾಟ್ ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಇದು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂತು ಇದನ್ನೇ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಡಾಟ್ ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಜೆ ಡಾಟ್ ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹ್ಯಾಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಜೆ ಡಾಟ್ ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಡಾಟ್ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ಇದು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸು ಏನಿದೆ ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಐ ಅಂತಂದರೆ ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಐ ಅಂತಂದರೆ ಜೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ಇದು ಹ್ಯಾಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಐಮ್ ಸಾರಿ ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು ರಿವರ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಐ ಸರಿನಾ ಇದು ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಟ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇವಷ್ಟೂ ಇವಷ್ಟು ಹ್ಯಾಟ್ ಸಿಂಬಲ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ ಬರೆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಮೈನಸ್ ಜೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಹ್ಯಾಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಈಗ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಇವಿಷ್ಟು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅದರದ್ದೇ ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟು ಇದರದ್ದೇ ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಕೇಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದು ಅಂದರೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದು ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂನಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಒನ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂನಿಟಿ ಆಮೇಲೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಇದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಇದು ಝೀರೋ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂನಿಟಿ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಝೀರೋ ಅಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವೆರ್ ಆಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಬಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೂಫಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನಾನು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್
ಅಂಡ್ ಕೆ ಈಸ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಇದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಈ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ಇದೆರಡು ತಗೊಂಡಾಗ ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಇದೆರಡು ತಗೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ ನೀವು ಹಿಂದ್ಗಡೆಕ್ಕೆ ಬ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತಾವ ಇವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಕೇಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಜೆ ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ಬರೆದ್ನ ಇದು ಕೆ ಬಂತು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ಬರೆದಾಗ ಮುಂದಿನ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ ಬರೆದಾಗ ಮುಂದಿನ ವೆಕ್ಟರ್ ಐ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ಬರೆದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಬರೆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ ಬರೆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಐ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ಬರೆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ಐ ಬಂತು ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಬರಿತೀವಿ ಸೊ ಇವು ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯೂನಿಟ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವು ಇವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಇವು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ನೀವು ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಬಯಾಟ್ ಮಾಡೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇದನ್ನ ನೀವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಟೂ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು ಹೌದಾ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಟೂ ಡಾಟ್ ತ್ರೀ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಟೂ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾನ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಲ್ದಾಗ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಡಾಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಗೆ ನೀವು ನೀವು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರೀತೀರ ಹಂಗ್ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಾಟ್ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದು ಇದು ಸಮ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇದ್ರ ನಂತರ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ದೆ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದದು ಒ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನಂಗಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು
a vector is equal to modulus of r is equal to sum of the squares under the square root sign, sum of the squares of the components or the coefficients of i, j, k. This is square root of x square plus of y square plus of z square. This is modulus value. So, that is the substitute. And this is the unit vector. Now, n cap represent. This is standard notation. This is the cases of discussion. This n cap is the unit vector. So, this n cap is equal to xi plus of yj plus of it is zk divided by square root of x square plus y square plus of z square. Therefore, finally, nimge unit vector henge represent maadthiri anthandre. Individual term again you bardaga n cap n anthandre barutthe anthandre x divided by square root of illi x square plus y square plus z square. Okay. It is two component banthu i anth barithivi hat barithivi matte y divided by same value iga x square plus y square plus z square idu na bracket al it koli idu na j anth barithi matte hat akri plus of z divided by square root of it is x square plus y square plus of z square this is k idu nimge unit vector barithya so nimge yavde vector kotta ga a unit vector ni bari bari bekon thandre heng bari thira anthandre illi vector divided by its modulus anta now barkondu adar da numerical value calculation maadu ka veko for example illi namige nimige vaga r is equal to op is equal to illi vandu sample barkoli ni i plus of 2j plus of 3k इधर वन दो कोटेरा वेक्टर अंतर निवासी मार्क करे इतना इधर ना निवो याद तो कंपेयर मार्क तेरा x i प्लस ऑफ y j प्लस ऑफ z k इधर निम्न के पोजीशन वेक्टर इल्ली x अंदर एन अंतर बरी तेरा वन अंतर बरी तेरी y अंतर अंदर टू अंतर बरी तेरी अमेले z अंतर अंदर इल्ली एन z दिए इल्ली थ्री बरी तेरा सो दिस आर � इधर दो मॉडलस ये नंतर बर्द रहे मॉडलस ऑफ दिस ओपी मॉडलस ऑफ ओपी जी कॉल्ड टू आर दैट इज़ जी कॉल्ड टू स्क्वायर रूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर इस बर्द रहे अदो स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस फोर प्लस नाइन आई तो इस टाइप तो अलग है नाइन प्लस वन टेन � वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस अंदर है i प्लस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 14 इधर हिंग बरी थी वहीं अंदर है ये फॉर्मूल बरी याद आ रहा है वन डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 14 i प्लस ऑफ इन आयर ड कंपोनेंट्स अन्ना बरी बेको अंदर इले हैट आट बेको दिस इज़ एन कैप ओके एंड इले नी दे टू इ दे डिवाइडेड बाय रूट ऑफ फोरटीन अमेले जे बरी तेरा अमेले थ्री डिवाइडेड बाय इट इस रूट ऑफ फोरटीन अमेले के अंतर बरी तेरा इले करेक्ट आ इधिस तो निम्गे यूनिट वेक्टर बगे डेफिनेशन यूनिट वेक्टर डेफिनेशन में मते हेंगे निवो यूनिट वेक्टर अन्ना कैलकुलेट मार्ट बो दो unit vector and refer to the unit rectangular vectors. Okay. Ega. Product of the two vectors. Ega. Eredo definition barutthe nimge. Product of the two vectors alli. Naan ega. A and B anta eredo vector thabalutthe ni. Sari na. A another one vector with components. Amal B another eredo vector with components of B. Components of the vector B. Okay. Product of the vectors. अंदर इल्ली टू वेक्टर्स हैं तो तोड़ देने आ थ्री वेक्टर्स ना नाम में ले लेते ने इल्ली टू वेक्टर्स अस्त बरी थी नहीं का लेकिन जो वेक्टर आल्जिब्रा दले आ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में तो थ्री वेक्टर्स ये रोड़ बरत है नहीं ऑलरेडी वो दिदरा इतना बट टू वेक्टर्स सेपरेट बरी थी नहीं थ्री वेक्टर्स 
let a and b let a and b illi arrow mark barebeku vectors anta neevu shabda balasthaga immediate shabda balasthaga neevu ee arrow mark anna hakabeku let a and b be the two given vectors such that such that we define we define two products we define two products as a dot product one do innondu cross product anta and the cross product dot product and the cross product okay one do first first one any there dot product there dot product adanna dot product anta andre illi a dot b anta barkobeku adu right side alli en irutte anta andre a dot b nalli modulus of a anta first barithivi illi modulus of vector a into modulus of vector b serina modulus of vector b aamelinda idu cos theta anta barithivi idu cos theta idu nimge dot product basic formula for product of two vectors idu nimge chana gottirbekidu idu dot product antandre numerical value left side alli numerical value it is not a vector uh, vector value it's a uh, numerical value idu modulus antandre it is also the scalar quantity adralli vector irala idralli vector irala andre scalar quantity root of that sum of the squares of the components iga idralli ಏನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ತೀಟ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಎ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡುಲಸ್ ಎ ಇಂಟು ಮಾಡುಲಸ್ ಬಿ ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎರಡರ ಮಧ್ಯ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಅದು ಹೆಂಗಾರ ಇರ್ಬೋದು ಹಿಂಗಾರ ಇರ್ಬೋದು ಹಿಂಗಾರ ಇರ್ಬೋದು ಹಿಂಗಾರ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಕೇಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅವಾಗ ನಾವು ತೀಟ ಕಂಡಿಡಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ತೀಟ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ತೀಟ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತೀಟ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ತೀಟ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಕಾಸ್ ಅನ್ನ ಬಲ್ಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬರಿತೀವಿ ಅವಾಗ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬರ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಮಾಡುಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಅವು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಮಧ್ಯ ಏನ್ ಆಂಗಲ್ ಇದೆ ಹಿಂಗ್ ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಅದು ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರ್ದಾನ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಇವಾಗ ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದು ಎರಡನ್ನು ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಈಗ ಇದು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದು ಎ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಬಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಇದ್ರದ್ದು ಸಪೋಸ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಆಂಗಲ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಇದು ನೈಂಟಿ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಲೈನ್ ಅದು ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೈಂಟಿ ಇಲ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರಿತೀವಿ ಅದರ ದೇನ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಟ್ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತು ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ನೈಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಿತೀರಾ ನೀವು ಅವಾಗ ಕಾಸ್ ನೈಂಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಝೀರೋ ಕಾಸ್ ನೈಂಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಝೀರೋ ಸೈನ್ ನೈ ಸೈನ್ ನೈಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಸಿ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಸಿ ರೂಲ್ ತೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ತೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೈಂಟಿ ತೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ತೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಅಂಡ್ ತೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಇವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಗೆ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಝೀರೋ ಬಟ್ ಸೈನ್ ಮಾತ್ರ ಝೀರೋ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಸೈನ್ ನೈಂಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಕಾಸ್ ನೈಂಟಿ ಬಂದಾಗ ಅದು
ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಆಂಗಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬಿ ಅಂತ ನೀವು ವೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದು ಎ ಅಂತ ನೀವು ವೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದು ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ನೈಂಟಿ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಅಥವಾ ನೈಂಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂದ ಕಾಸ್ ತೀಟ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತೀಟ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಇದೆ ಅವೆರಡು ಲೈನ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ನಾಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆಯೋ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಕೇಲರ್ ಇದು ಡಾಟ್ ಸ್ಕೇಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಸ್ಕೇಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಕೇಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನಂಬರ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಸ್ಕೇಲರ್ ಅಂತೀವಿ ನಂಬರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದ್ದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದ ನಂತರ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಕೇಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಕೇಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಸ್ಕೇಲರ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದೇ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅವಾಗ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ಇದು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಇದೆ ಸ್ಕೇಲರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯುನಿಟ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಲರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಯುನಿಟ್ ವೆಕ್ಟ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಲರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನೀವು ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಆ ಯುನಿಟ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಲರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ನೀವು ಹಾಕಿದಾಗ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದ್ರದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ವೇರ್ ವೇರ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಡಿನೋಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಡಿನೋಟ್ಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಡಿನೋಟ್ಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಇದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯುನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಟು ದ ಗಿವನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ್ದದು ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ್ದದು ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಈ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಬರಬೇಕು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಕೇಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಎರಡದು ಇದು ಎರಡದು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಟ್ ಇದ ಇದು ಎರಡರದ್ದು ಸ್ಕೇಲರ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾ
ಇದು ಎರಡನೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಎಬೌಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಎಬೌಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಬೌಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅದು ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಆಂಗ್ಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದು ನಾಲ್ಕನೇದು ಆಂಗ್ಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇವು ನಾಲ್ಕು ನಿಮ್ಮ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರದಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದನ್ನ ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಓದ್ತಿರಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವು ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಒಂದು ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ಲ್ ಎಫ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅದು ಮೂರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಈ ಈ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಓಕೆ ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ನಂತರ ನಾನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದು ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದು ಈಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೂರು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಲೆಟ್ ಎ ಕಮ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಬಿ ದ ತ್ರೀ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತ್ರೀ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಈ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದೌಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ಎರಡಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಇದಷ್ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದು ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹೊರಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ ಆಫ್ ಪೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಏನ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ ಆಫ್ ಪೈಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ಓದಿದೀರಾ ಆಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದು ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ ಪೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ ಪೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ಇದು ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ ಪೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ ಪೈಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ ಪೈಪ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ
ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ವಿಡ್ತ್ ಇಂಟು ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದ ಅಗಲ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತರ ಉದ್ದ ಅಗಲ ಎತ್ತರ ಮೂರನ್ನು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಪೈಪ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕೇಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದು ಸ್ಕೇಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಒಂದ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಟೇಶನ್ ಆಗಿ ಬರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಸಿ ಮತ್ತೆ ಇವೆರಡು ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಎರಡರದ್ದು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅದು ಪ್ಯಾರಲ್ ಪೈಪ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ನೀವು ಎ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಇದು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹೆಂಗ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಓಕೆ ಈಗ ಬಿ ಎಲ್ ಬಂತು ಇದಕ್ಕೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಬಿ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸಿ ಇದನ್ನ ಝಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒ ಆರಿಜಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ ಪೈಪ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಸಿಂಬಲ್ ಬರೀತಾರೆ ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ ಪೈಪ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಒ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಒ ಎ ಒ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಇ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಜಿ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಪೈಪ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಪೈಪ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ಪೈಪ್ಡ್ ಅಂದಾಗ ಇದು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಬಟ್ ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಏನ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬರಿತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆದ್ವಿ ಬಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರೆದ್ವಿ ಸಿ ಥರ್ಡ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಅ ಆರ್ಡರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಥರ್ಡ್ ಓಕೆ ಇದು ಮೂರು ನಿಮ್ಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ಅಂದಾಗ ಎ ಬಿ ಸಿ ಬರೀತೀರಾ ಸಪೋಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಎ ಬರೆದಾಗ ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ ಏನಂತ ಬಿ ಸಿ ಎ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇದಿಷ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಲ್ ಪೈಪ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ ಈ